La lógica de The Bumblebee se basa en los siguientes principios teóricos. Los mercados financieros son multifractales, algo que hemos comprobado en el libro Las ondas de Elliot, el comportamiento fractal de los mercados financieros, generados a partir de la iteración de dos elementos, longitud y tiempo de una estructura simple que es el zigzag. Si vemos un ejemplo, como podemos ver en la gráfica, las ondas motoras y correctivas se conectan entre sí a través de estos dos elementos y dependiendo de su relación vamos a tener una consecuencia o un output para lo que sería la tercera onda motora del zigzag. Por lo tanto, The Bumblebee se enfoca en esa relación de las dos primeras ondas, la onda motora conocida como W y su onda correctiva conocida como X. Además, no solo analiza longitud y tiempo, también es necesario entender qué sucede en otras dimensiones, como por ejemplo ser la volatilidad, la tendencia y la persistencia. En este ejemplo obtenido del libro Las ondas de Elliot, el comportamiento fractal de los mercados financieros, podemos ver cómo dependiendo del nivel de corrección de la onda X, es decir, su nivel de retroceso, podemos esperar una determinada longitud para la siguiente onda motora, la onda Y. Por ejemplo, si el retroceso se encuentra entre la zona de 0.382 y 0.5, existe una alta probabilidad entonces de que la onda I o el primer segmento de su onda I encuentre maduración en una zona de extensión entre el 0.5 y 0.618. Además de esto, como mencionamos anteriormente, Bumblebee también analiza esa relación temporal entre ambas y también las dimensiones, tendencia, volatilidad y persistencia.